子，猴子会会下影片。芊芊呐，爱记起赞，够起订阅，请刷介绍和你所有的朋友哦。大家好，我是美食帅芊芊。哇，我们终于来游乐园玩了，今天好兴奋哦！因为一直没有出国，我上一次去游乐园就是去迪士尼。据说一个人玩游乐园，他的孤独等级是八级。但没有关系，我们今天啊，兰诺衣物芳香豆陪伴着我们，香喷喷一整天，让我一个人玩游乐园，幸福不孤独。是啊，哇塞！然后重点是呢，我们今天来游乐园，当然不是玩游戏，因为我本人就是你知道很害怕，所以呢，我们今天就要跟上一次去迪士尼一样，我们来探索。游乐园究竟有哪一些美食？哦，好兴奋呢、哦！而且你知道吗？六福村呢，它还有一个称号，就是它是被鸡排耽误的游乐园。哼，鸡排达人呢，所以我们今天呢，就来看看它究竟好不好吃。走吧，吃东西。等等，你必须要完成一个转盘任务，你才有办法吃到你想要吃的美食。我转了。不可以啦！我这辈子没有做过大陆粉呢。我们今天的影片就到这，非常感谢大家看我的影片，就先这样，拜拜。你看这个，我本人只要看到露出鼻孔的，我就很想要戳它。咚！哎、欸，我现在好兴奋的，怎么会这样子？哇，纪念品店！啊，怎么办？想要带老虎哎、欸。哎、欸，有没有很有游乐园的感觉？还是带老虎看起来很奇怪的？好，我要这个，我要这个。好可爱啊！这个颜色感觉更为。有人上去了，他的鼻孔，没什么尖叫声哎，感觉怎么好像还好。哇天哪，我整个看不到底啊！我今天玩这个吗 ？My g o m y God， 我不可以呢。感觉怎么好像还好。嗨，今天姐姐。怎么会是姐姐？哦，对，姐姐姐姐。超赞的，太赞了吧！姐姐，超赞！赞到翻了。其实是我刚请来的灵眼呐，我大概花了五千块。各位，我要吃了吗？准备了。啊啊！天哪、啊！好天哪、啊！不不不不不不不不！过了一会儿之后。微香，你再说一次。微香，我怕他说死。不行，我跟你讲，我们下次有证明哦。有点头，我有没有做？有嘛？有证明来打勾。你说你们在抢镜头是不是？耶！哎，先说有没有订阅？有。我五个账号都订了。最喜欢的 YouTube 是谁？哎，快点。芊芊，芊芊，芊芊。我觉得我现在有孩子王的感觉。你们觉得姐姐看起来几岁？很正，很正。哎，怎么不回答？哎，学好，有没有对到拍子？要配好这音乐。我们刚做完大怒伞之后，我终于获得了我今天的第一餐。但不知道为什么，我现在看到食物，突然好像没有很饿哎。不行，身为一个美食碎碎，怎么可以这样呢？然后我今天点的这个呢是泰式的，然后它是椰汁鸡肉。我想，身为一个妈妈是泰国人，有泰式怎能不吃？看它味道究竟是怎么样。然后我刚才点了一个泰式小虾饼，超可爱的，它真的超级小的，这个虾饼就只有这样 ，mini mini 的，沾一点点这个泰式的酸辣酱。我觉得啊，可能因为它的虾饼是小的的关系，所以你咬下去，它其实旁边那个薄薄的那个酥皮的味道其实还蛮重的。你中间虾酱的甜味其实没有到很重，它没有不 OK。当小零食我是觉得可以。来吃一下椰汁咖喱。我觉得它就是很正常的一个椰汁鸡肉的味道。我觉得它有泰式的感觉，可是跟你想象中那种很厚实的感觉不一样。然后米饭呢，就是我觉得有点偏软，但就游乐园的食物的话，我觉得 OK。不知道为什么，只要到一到游乐园，就会对于他们的食物标准值会比较低一点，就是想说，哎，有吃就好。哎，我刚刚不是说我食欲不好，其实也是默默吃的蛮开心的。哎，我喜欢它的虾饼胜过它的这个，哎，这个是什么？
，有一点点薯条干。小汤匙是不是卡哇伊呢？你一定觉得这一段莫名其妙，对不对？可爱的虾饼小汤匙，有听到音乐吗？你对不到我吧？整不到吗？嗯，整不到吗？直接一个赞呢？嗯，这个是什么？吃起来脆脆，其实蛮清爽，但有点咸。这我妈来是应该会生气哦。但是，嗯。那以泰式来说，如果跟外面餐厅或者跟平常在吃的感觉比起来，对我来说会稍微有那么一点点不是很及格。但我觉得以在游乐园来说，这个价位跟这个分量，我觉得还可以接受。我们现在吃完了这个之后，就是有一个不祥的预感，感觉等一下就会有一个东西默默出现在镜头里面。大家看到了吗？我也看到了。来哦，哎，什么时候这么用心做了一个这个东西，我完全没有注意到。阿、啊、里包包是什么？旋转木马。我爱六福村，我爱转转盘。耶！刚好碰到游行哎，啊，好可爱。快看我，我是白马公主，马儿马儿，我们走。我跟你说，我们现在在做旋转木马，相当的浪漫。你看我这人，整个人看起来多悠闲，上上下下。外面就一个摄影机，跟着走呢。好，哎，小心哦，我们躺弄丢。我跟你讲，来游乐园玩这个就好了嘛，玩什么恐怖的大怒神呢？你看一下来，按到缩时，然后眼泪又出来，好浪漫哦。但这音乐是不是有点？相当冷漠的摄影师，他一定会想说，就看着我在那边转一转，然后笑着就要吃饭。我们跟马合照。我结束了，我觉得游戏都玩这个就好了，很棒哎。现在进到办室内，因为刚刚吃完饭之后有点冷。这个味道是玫瑰跟佛手柑的味道，我超级喜欢这一罐，因为我一直觉得这一罐有一种绵绵的感觉，但它又带有一点柔，有一种校花，但又有点校草的感觉。现在心情舒舒服服。有没有？这才是来游乐园看到食物的时候，就会将这个食欲打开呢。然后我点的呢是这边的国王烤鸡，这是四人餐。你有没有觉得它看起来非常的浮夸？这四人餐是不是也有点太多啊？四个人真的有办法出来一只烤鸡跟四个这么多面包？哎，它这个胡椒盐店是不是有点很多？哇，你看这，哇，这只鸡很大呢，而且帮它打码一下，这只鸡有头哎。那我们先来吃腿，看起来很赞呢。嗯。它这个烤鸡有腌制过，然后吃起来那个香料感还蛮重的，我觉得它外面的那个口感会稍微干一点点。我们来吃一下薯条，嗯，薯条好吃。旁边配饰的那个面包是土耳其饼，但因为没有了，所以今天改成这种一般的面包。然后这种面团是比较 Q、有弹性、有嚼劲的那一种。好像旁边的皮超酥超香的，为什么我没有办法扒出一整只的那种感觉？我们再一次，哎呦呦，这样这样这样，吃个环贝好了。四人份，我觉得光这玉米这么一大只，其实我觉得一般人一下就会觉得，哎，好像差不多了。玉米吃起来有一点甜味，来沾一点他给的酱好了，搞不好会不错。就是你像番茄泥耶，它调味其实跟二十一世纪有一点点像哎，就是那个腌料的味道。我跟你讲，肉虽然一丝一丝的，但是鸡皮你知道，表现的相当的可圈可点。我们头先搬开，会太抽残，哎，打码一下来，安内吼，我怕吓到大家
。我很爱吃鸡脖子哎，鸡脖子很香哎，而且以前学生时期鸡脖子一只才五块钱呢，买买爆哎。咖喱酱，吃东西还带很多颜料呢吼。他现在是一颗爱心，有吧？我把我的心送给你，情人节快乐。看起来好愁惨哦。我今天不是一个少女吗？我在游乐园啃一只鸡，你觉得这样有对吗？我今天陪伴我的就是我身上香香的那个味道，旁边也没有什么人，他们也不在乎我吃了一只鸡，没有关系。OK， 吃完了我们的国王烤鸡派对，应该要讲一下是派对。然后面包我觉得吃起来有点太 Q 了，所以我想说等一下给工作人员一起分食。我觉得整体吃起来跟我预期的好像有点不一样，我在想说是不是因为有回烤的关系还是怎么样？我觉得它的肉汁没有我想象中的多，但是我很喜欢它旁边的薯条，因为我觉得它的薯条的形状比较特别，所以它咬起来其实特别的香。好，都下呢。我刚刚吃完一只鸡了。我这样子，如果等下转到一些恐怖的东西的时候，我要怎么办？我这样上去可以吗？下面人可能要小心。我真的以为。我今天是跟上次拍迪士尼一样，从头吃到尾，吃一些很浪漫、很漂亮、很可爱的东西。好幸福啊，好快。啊，走吧。我们现在到笑傲飞鹰了，但不知道是不是因为大家都很害怕，都没有人呢。真的，我想要李光洙哎，李光洙他没有来过这，该不会是？哎、欸，我是不是错误呢？错误呢？全日保养，其实我这人是非常敢做消费的。我我跟你讲，没有什么。好的，我其实是不。我们等一下吃的鸡排呢，号称就是你在笑傲飞鹰上面也闻得到。马儿，我们去找尔康哦。我看起来好可怜哦。我们现在来吃吃看。传说中被鸡排耽误的游乐园，它的鸡排究竟有多香？而且我看之前还说它月销两万份，传说中美西的最好吃。哇，我们就来吃一下，因为我们买这个就是美西的。我好烫，我怎么看到口味？咬下去的那一刹那，我有一种回到国中的时候，旁边就有卖鸡排跟真奶，因为它外面炸皮其实是那种比较古早味的那种感觉，跟现在流行的脆皮有点不一样。然后它调味其实蛮咸的，我觉得是 OK 的鸡排。然后虽然没有到惊艳，但老实说，我觉得咬起来还蛮香的。因为我上次去迪士尼不是有吃他们很热门那个火鸡腿嘛，我好像比较喜欢吃鸡排。我觉得说在笑傲飞机上，我闻得到他的香味。那个人是不是有点夸张？哎，我这角度特别水，麻烦大家用这一台。吃鸡排会让我想到沙丘桑，身上就是也是香香的。然后重点是他吃鸡排的时候，哇，刚炸起来，他直接一大口就给他咬下去，鸡排削一半。我咬了三口，鸡排它只有掉一小块的头，因为这太烫。我想说，这怎么这么厉害？它其实还是有一点肉汁哎，我觉得这是不爱肥肉的人会喜欢的那一种。吃完了，我觉得它味道虽然没有到惊艳，但是我觉得以游乐园卖的食物来说，我觉得它算是假上上，我会给它假上上哎。重点是我觉得。它卖八十九块，在游乐园里面，而且它跟一般鸡比较，我觉得它肉又算多，所以我觉得 OK， 给过。那我们接下来又要转转盘了吗？来，我自己我自己来，拿起来了。吃完鸡排很快乐啊，刚下完班也不用做，多棒啊！啊，可是转转盘又出现了，怎么会这样子？我们今天到底会不会找到 pass 呢？哎、欸、哎、欸，火山历险，火山历险是哪一个？你等下去就知道了。我听到了，他说火山历险超市的坐前面那个。好，那我们就前往火山历险，一兄弟 ，Go！ 我们来玩玩看。哦，有有有，那里那个。身为一个网爱的哈，雨力就是要透明的。这个呢？
。想我们为什么要把这个啦？哎，还还有一次哦！啊，什么？这次是更高的。哦，天哪！太高了吧！你们有游客不敢坐，所以临时暂停。不知道是谁跟我说，这设施一点都不恐怖。结果我刚刚坐的时候，上去要下来那一瞬间，我真的觉得我离心力太强，我整个人要飞啊！啊，它有麝香跟覆盆子的味道，就让我有一种有被闺蜜抱抱的感觉，又有一个男子保护你的感觉，让我刚刚下坡虽然很恐怖，但现在已经不恐怖，有种小哇塞的感觉。那我们接下来要吃什么呢？我们今天游戏应该是玩的差不多了吧？是不是闺蜜？是不是男朋友？拼个 lady， 拼拼个 lady， 就是用甜点来结尾了。哎、欸，我今天身上都没有粉红元素哎、欸，好可爱哦。好好，电话在那里，越来越接近电话了。甜点当结尾太幸福了吧！尤其是他看到他上桌的样子，有种像之前去拍那个东京迪士尼的时候，我其中一怕不是有吃松饼嘛，也是这种米泥的长相，你知道吗？而且我今天点的是他那个期间限定草莓季，没了就没了，不知道它味道究竟是怎么样。而且我还点了一个很 colorful 的，想要做今天完美的结尾。哎，等一下哦。荔枝口味的，而且它最下面有那个舌头压它一下，它就会揪出来的那种包包球的那种 feel。哎、欸，我不知道大家来游乐园的玩游乐设施到底会玩几样哎、欸。其实我觉得我今天玩的这几样，我的命大概休休去一半的吧。好，我们先来吃松饼。你看一下这个松饼，它是一个非常可爱的角色的形状，主要上面还有这个，哎、欸，这个这个上面蝴蝶夹用蛋白霜，然后还有奶油跟草莓。先淋一下这个好了，蜂蜜。嘴巴已经变成一个口水槽了。我们先把它的蝴蝶结移开。哦，好酥哦！我我觉得游乐园啊，如果它的食物是这一种，就是有一点点造型的，你不觉得总觉得特别梦幻？你就会觉得不管它味道怎么样，就是加分。你看它这个边边角角烤得非常非常的酥，所以你在咬下去的时候，你有一种很像家里面的味道，但是又有一点中破菜的那种感觉。我觉得口感其实还蛮好的。你认真要跟咖啡厅比的话，当然没有那么的夸张，但是我觉得还不错。我看奶油就比较还好，而且啊，它这间的颜色超级无敌少女的，你进来啊，还没开始点，心情就好了。他脸现在看起来是不是有点恐怖？而且我还吃的超整齐的，蛋白中直接被我毁掉。我不是敏感性牙齿，但蓝莓太冰了。我真心的觉得他马上可以像迪士尼一样穿那种很可爱的衣服哎，因为我觉得这边就是莫名的很有，等一下会有公主出现的感觉。他们不会在下面留言跟我说不要给我找四柱。真的好甜哦！我觉得我现在有种校花的感觉，就是身上香香的，吃着可爱的东西，在粉红色的环境里面。正前方的旁边应该有一本笔记本，要是活页可以打开的。写满别人名字，写满别人名字诅咒吧。吃完这间 Honey Daily， 我觉得它吃起来感觉虽然没有惊艳，但因为它的造型让。我就是有一种来游乐园的时候欢乐的感觉，加倍的感觉，因为它的造型真的太可爱了，而且我很喜欢它的那个松饼的口感。但我觉得就是如果来的话，前面的那个泰式比起来的话，差不多价格我可能会想要来点这个，毕竟我今天是一个香喷喷少女，你知道笑话女子。
如此之浪漫的音乐，我们今天的六福村美食算美食吗？啊啊、我们的六福村游乐园开箱之旅就要结束了。我今天这样一整天吃下来呢，我个人好像比较喜欢松饼跟鸡排，它的味道其实不会让人家觉得惊艳，但是我觉得像松饼，我觉得颜值够，然后我觉得它口感也不错。鸡排的话，我觉得它就是整个游乐园里面，我觉得 CP 值非常高，因为它吃起来味道我觉得 OK， 香，然后又有饱足感，鸡肉也算嫩，所以我觉得如果是学生啊，或是你来游乐园不想要吃正餐花大钱的话，我觉得这两样都是蛮适合的。那其他主食，我个人觉得就是比较没有那么重我。然后呢，我以往去游乐园真的就只有玩旋转木马，最多最可怕的就是咕咕飞车。我觉得我今天突破了自我。然后呢，我今天玩了一整天下来之后呢。来，各位，各位有没有？我身上还是非常的香，香喷喷的一整天。虽然说今天就是有一点微崩溃、微开心、微幸福，不管怎么样，还是有一点拥抱我的感觉，就像我旁边在替我欢呼一样。好的，就这样。他哭了，我错，大陆人也是这个心情哎。一眨眼之间，我们就到家了。今天呢，在游乐园陪伴我一整天，就是他，兰诺芳香豆。然后它一共有五款味道，我个人最喜欢的呢是甜柔麝香，但其实我也很爱晨曦玫瑰，它会让我有一种就是去日本玩的时候，经过就是日本女生，或是你在那个电车上面，你就会闻到那种轻轻柔柔的味道，不是那种香水的味道，所以我就觉得闻起来非常的舒服。而且它这款甜柔麝香会让我有一种洗完澡之后全身。非常的干净，可是身上就是又带有一点柔柔的感觉。那我们呢，就来先去洗一下我今天去玩火山历险湿掉的衣服吧。顺便示范怎么洗衣服知道怎么使用芳香豆了吼，跟大家说一下，我自己呢使用下来，它真的超持香，就算一整天下来呢，你身上还是一点香香的味道，而且你就是有一种啊杂，或者有点操劳的时候，闻到自己身上香香的味道，就会莫名的有点疗愈。而且它现在呢，在日本非常的行，日系女孩必备，可愛いです。大家呢也可以到通路去挤它的瓶身去试闻看看你喜欢哪一种味道。但我个人呢推荐一下我甜柔麝香跟晨曦玫瑰，大家呢就是有兴趣可以去试试看。好啦，那今天影片就到这，非常感谢大家看我们影片，就先这样子。香喷喷少女就这样下台去攻了，不争。<笑>会被打吗？我寂寞寂寞就好。今天我们让工作人员都转，你要转到就让他们去做。你可以，你可以。耶、yeah, ，上场可以，不够。哎，怎么一回事？用力，中。<笑>可以一起做哎，我可以在下面帮你们拍哎。那我也转一个。打<笑>，把他打打掉，生气